देखते हैं हम आर एल पैरल सर्किट के बारे में ठीक है देखते हैं यहाँ पर जो पैरल में क्या होगा तो देखिए बी यहाँ पर जो है आपको वोल्टेज गिवन है यहाँ पर आर यहाँ पर गिवन है यहाँ पर एल गिवन है यहाँ पर इसके क्रॉस आई आर है एंड इसके क्रॉस आपका जो आई एल है आई इज द समीशन ऑफ द आई आर एंड आई एल ये आपका कैसा है ये आपका पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल में हमेशा आप रेफरेंस किसको लेंगे वोल्टेज को लेंगे मैंने बोला था इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट करंट आपकी जो सेम फ्लो होती है तो वहां पर मैं जो रेफरेंस किसको लेता हूं करंट को लेता हूं बट क्योंकि ये आपका पैरेलल सर्किट है तो हमारा वोल्टेज जो है सेम रहेगा तो मैं यहां पर रेफरेंस वोल्टेज का लूंगा तो मैं यहां पर अब जो है फेजर को बनाता हूं देखता हूं ठीक है तो वोल्टेज को मैंने यहां पर जो है रेफरेंस ले लिया लेट अस टेक यहां पर वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया दिस इज कॉल्ड एज द वी एंगल ऑफ जीरो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा यही वोल्टेज सेम इसके इसी सेम इसके एक, वो एक क्रॉस आएगा और यही वोल्टेज सेम इसके क्रॉस भी आएगा मतलब क्या है मैं यहां पर अगर वी आर बोलूंगा तो वी आर विल बी इक्वल टू वी दैट इज इक्वल टू आई आर इन टू आर हो जाएगा एंड व्हाट इज द वोल्टेज एक क्रॉस इंडक्टर दैट इज वी एल विल बी इक्वल टू वी दैट इज इक्वल टू आई एल इन टू ठीक है अभी यहां पर मैंने सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया एंगल को बाद में ले रहा है ठीक है ना क्लियर है अच्छा मैंने यहां पर वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया ठीक है अगर मैं यहां पर जो पूछता हूं कि व्हाट इज द करंट तो यहां पर करंट जो आई आर होगा बहुत ध्यान समझिएगा आई आर जो होगा वो आपके वोल्टेज के फेज में होगा क्योंकि रेजिस्टेंस में आपका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है इसका मतलब क्या है मैं यहां पर बोल सकता हूं ये आपका आई जो होगा वो वोल्टेज के ही फेज में होगा क्लियर है बात ये बात बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज रेजिस्टेंस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता तो वोल्टेज और करंट हमेशा जो है सेम फेज में होंगे तो आई आर को मैंने जो है वोल्टेज के फेज में कर दिया है नेक्स्ट हमारे पास क्या है आई एल है और आई एल जो होगा आई एल जो होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा क्योंकि इंडक्टर में आपकी जो है करंट जो है नाइन्टी डिग्री लैग करती है तो आई एल आपको यहां पर इस फॉर्म में मिल जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द आई एल ठीक है अच्छा दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आई आर प्लस आई एल जो होगा दैट इज इक्वल टू आई तो ये आपको जो है मिल जाएगा This is called as the I, ठीक है ये आपको I मिल गया ठीक है ये एंगल कितना हो जाएगा दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ थीटा तो यहां पर आप जो देख सकते हैं कि यहां पर आपकी जो करेंट है दैट इज द सप्लाइड करेंट इज लैगिंग विद द वोल्टेज विद द एंगल ऑफ थीटा बिकॉज ऑफ द आर एल आर एल होगा तो लैगिंग नेचर होगा करंट का तो यहां से आपको जो थीटा मिल गया ये थीटा आपका जो कौन सा एंगल हो ये, ये आपका थीटा कौन सा एंगल होगा जिससे कि आपका जो है वोल्टेज जो है करंट से आपको जो है लैग कर रही कितने एंगल से थीटा एंगल से और यही आपका जो पावर फैक्टर एंगल भी होगा ठीक है बात क्लियर है तो यहां से आप जो समझ सकते हैं कि यहां से अगर मैं जो पावर फैक्टर एंगल निकालूंगा तो कॉस ऑफ थीटा विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई एल यहां यहां पर क्या होगा बेस अपॉन हाई वो हाइपोटेनियस आई आर डिवाइड बाई आई एल हो जाएगा ठीक है आई आर आई आर डिवाइड बाई आई एल ठीक है अच्छा अब इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे सबसे पहले एक बात देखिएगा यहां तक तो कोई यहां तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई आर डिवाइड बाई नहीं बेस अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेस हाइपोटेनियस आपका क्या होगा आई होगा ठीक है ना आई एल नहीं होगा इस बात को ध्यान दीजिएगा ठीक है सिंपल सी बात है कोई दिक्कत नहीं आई आर अपॉन आई हो गया अभी इसको भी और अच्छे से लिखूंगा अभी फिर से सुनेगा तो यहां तो, तो क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा I इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा I इज इक्वल टू मैं यहां लिखा हूं I R I इज इक्वल टू I R प्लस I R और प्लस ये आपका क्या है नीचे आ रहा है यहां पर जो आपकी आ रही है आई एल आपकी जो है नीचे आ रही है मतलब क्या है एंगल कितना होगा नेगेटिव में जाएगा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है तो नीचे जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है मैं यहां पर बोल सकता हूं आई एल एंगल ऑफ माइनस ऑफ नाइनटी डिग्री आई आर आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल इसी को मैं जो देख करके यहां पर ये लिखा हूं आई एल एंगल ऑफ माइनस ऑफ नाइनटी डिग्री ठीक है बात क्लियर है अच्छा आई को क्या मैं आई को क्या मैं ये बात बोल सकता हूं अच्छा इसको मैं हटा देता हूं फिर अभी फिर से बना दूंगा एक बार और देखिएगा यहां पर आई को मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड ठीक है आई इज इक्वल टू वी भाई जो भी इसका इंपिडेंस होगा सर्किट का वी अपॉन जेड से मैं यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं सिंपल सी बात है भाई सर्किट में कुछ ना कुछ इंपिडेंस होगा तो वी इज इक्वल टू आई इन टू जेड होता है तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड मैं कर सकता हूं ठीक है अच्छा तो यहां पर आपको जो कितना मिल जाएगा देखेगा यहां पर आपको जो कितना मिल जाएगा ये आपको मिल गया आई आर अच्छा आई आर आपको जो कितना मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर V डिवाइड बाई आर और प्लस आई एल आपको जो कितना मिलेगा V डिवाइड बाई एक्सएल एंगल ऑफ माइनस ऑफ 90 डिग्री कोई दिक्कत किसी को नहीं है मैंने सिर्फ क्या किया है आई आर को जब मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है इसके क्रॉस वोल्टेज आ रहा
ठीक है अब यहां पर देखिएगा सब में v v v कॉमन है ठीक है तो v मैंने यहां पर रख दिया ठीक है वन बाई जेड क्या होता है ध्यान ध्यान समझिएगा एक होता है एड एक होता है इम्पिडेंस एक होता है एडमिटेंस एडमिटेंस क्या होता है वन बाई इम्पिडेंस ठीक है एडमिटेंस क्या होता है उसको हम लोग जो है बेसिकली किसे दिखाते हैं y से शो करते हैं ठीक है y इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा वन बाई जेड होता है इसको हम लोग जो क्या बोलते हैं एडमिटेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं एडमी टेंस बोलते हैं ठीक है बात क्लियर है तो इसका मतलब क्या है वन बाई जेड आ रहा है तो इसको मैं जो है से लिख सकता हूँ v इन टू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया v इन टू वन बाई आर वन बाई रजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द कंडक्टेंस उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं g से दिखाते हैं ठीक है प्लस v इन टू वन बाई एक्सएल वन बाई एक्सएल जो है आपका जो जो बेसिकली क्या होता है एक्सएल इज वन बाई एक्सएल को हम लोग जो है किसे दिखाते हैं b से दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ससप्टेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं ससप्टेंस बोलते हैं तो वी इन टू बी एल हो गया एंगल ऑफ माइनस ऑफ नाइनटी डिग्री किसी को दिक्कत है नहीं है ध्यान समझेगा जी को हम लोग हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं बी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं सबसेप्टेंस बोलते हैं और यहां पर एल मैंने क्यों क्यों बोला है क्योंकि यहां पर इंडक्टर के लिए जब ये मैं कैप्सटर के लूंगा तो बी सी लिख दूंगा वहां पर ठीक है क्लियर है तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू अगर मैं वी 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 आपस में कैंसिल आउट कर दू तो वाई इज इक्वल टू जी प्लस बी एल एंगल ऑफ माइनस ऑफ 90 डिग्री अच्छा एंगल ऑफ वन एंगल माइनस ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जे होता है तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू क्या हो गया जी माइनस ऑफ जे बी मैं बोल सकता हूं वाई इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ जे बी वाई इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ जे बी ठीक है बात क्लियर है तो ये चीज आपको जो समझना पड़ेगा जो एडमिटेंस होता है अच्छा इंप्रेस क्या होता है तो इंप्रेस इज इक्वल टू आप लिखते हैं z इज इक्वल टू आर प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल तो ये क्या होता है इंप्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस एडमिटेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस माइनस ऑफ जे टाइम्स ऑफ बी का मतलब क्या है दिस इज कॉल्ड एज असेप्टेंस ये क्या होता है ससेप्टेंस ठीक है ना अच्छा यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप इसका देखेगा एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है महो होता है उसको उल्टा ओम दिखाते हैं और उसको हम लोग जो है महो बोलते हैं तो जो यूनिट इसका होगा वही इसका होगा और वही इसका भी होगा तो मतलब क्या है अगर मैं यहां पर जो बात करता हूं तो एडमिटेंस की जो आपकी यूनिट आती है दैट इज कॉल्ड एज द महो और जो आपका यहां पर कंडक्टेंस होगा वो भी आपका किसमें होगा महो में होगा और जो आपका यहां पर सबसेप्टेंस होगा वो भी किसमें होगा महो में होगा ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा सिंपल सिंपल बातें मैंने आपको जो बता दी वाई इक्वल टू जी माइनस ऑफ जे बी एल ध्यान दीजिएगा नेगेटिव आ रहा है इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द आर एल सर्किट पॉजिटिव आएगा इन केस ऑफ द कैप्सिटिव सर्किट ठीक है कैसे आ रहा है देखिएगा अभी ठीक है इसके बाद जैसे मान लीजिए अच्छा या, वो यहां पर मान लीजिए अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां पर मैं इसको जो है एक बार डायग्राम से भी आपको ये बात को समझा सकता हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है ये क्लियर हो गया ये हट गया ये हट गया ठीक है अब देखिएगा अगर मैं यहां पर जो ट्रायंगल बना रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज द इंपिडेंस ट्रायंगल तो इंपिडेंस ट्रायंगल अगर मैं यहां पर बनाता तो अभी मैंने आपको जो है दिखाया था कि यहां पर जो करंट आई थी रिजल्टेंट करंट आपको जो है नीचे आई थी आई आपको जो है ये मिल रहा था ध्यान से देखिएगा ये आपका वोल्टेज का रेफरेंस था तो यहां पर क्या था आई आर आया था और यहां पर क्या था यहां पर आई एल जो है वो आपका नाइन डिग्री लैक कर रहा था This कॉल्ड एज द आई एल दोनों का रिजल्टेंट जो आया था वो आपका क्या था आई आ गया था ठीक है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुत ही सिंपल मैंने जो सर्किट बना दिया ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ थीटा ठीक है अच्छा क्लियर है यहां तक यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है अच्छा इसको मैं जो ट्राइंगल के फॉर्म में बनाऊंगा तो यहां पर बोल सकता हूं ध्यान दीजिएगा ये आपको क्या मिल गया ये आपको आई आर मिल गया ये आपको इसको मैं उठा करके यहां पर लिख यहां पर भी रख सकता हूं क्योंकि तो वैल्यू आपकी जो है सेम है तो यहां पर क्या आ गया आई एल आ गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द आई ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड एज द थीटा ठीक है दिक्कत नहीं है कॉस थीटा अगर मैं यहां पर निकालूंगा तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस आई आर डिवाइड बाई आई हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक बात मुझको यहां पर बताइए आई आर कैन बी रिटर्न एज ध्यान समझेगा वी वी v इज इक्वल टू आई इन टू आर होता है v इज इक्वल टू आई इन टू आर होता है तो i इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर हो जाएगा v डिवाइड बाई आर हो जाएगा आई एल विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाई एक्सएल हो जाएगा और i इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड हो जाएगा क्लियर है बात बिल्कुल सही है अच्छा 
मैं यहां पर जो है v बाई आर को लिख सकता हूं ध्यान दीजिएगा v बाई आर को मैं यहां पर लिख सकता हूं v इन टू लिख सकता हूं बिकॉज वन बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है कंडक्टेंस होता है v बाई एक्सएल क्या होता है बी एल होता है तो v इन टू मैं बी एल लिख सकता हूं वन बाई एक्सएल इज इक्वल टू सबेंस और वो भी उसको हम जो किससे किससे दिखाते हैं बी एल से दिखाते हैं वन बाई जेड क्या होगा वाई होगा तो ये क्या हो जाएगा वी वाई हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं यहां पे v v v को हटा दूं क्योंकि सब में जो है सेम आ रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको जो है दिखाया था g इज इक्वल टू क्या था j g इज इक्वल टू क्या था g y इज इक्वल टू क्या था y इज इक्वल टू g माइनस ऑफ j टाइम्स ऑफ बी एल अगर मैं इसको जो है यहां पर रिप्रेजेंट करूं ट्राइंगल फॉर्म में तो g आ जाएगा यहां पर और यहां पर बी एल क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो नीचे आएगा तो माइनस ऑफ जे टाइम्स ऑफ बी एल दैट विल बी इक्वल टू वाई तो एडमिटेंस इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ जे बी एल इट इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस ट्राइंगल इसको क्या बोलते हैं ध्यान समझिएगा इसके पहले जो हम लोग पढ़े जो हम लोग पढ़े थे दैट इज कॉल्ड एज द इम्पिडेंस ट्राइंगल एंड दिस इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस ट्राइंगल दिस इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस ट्राइंगल ठीक है बात क्लियर है समझ में आ रहा होगा बिल्कुल समझ आओ बहुत ही सिंपल सी सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो ये आपको जो आ गया वाई इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ जे बी एल ठीक है अगर मैं यहाँ पर थीटा निकालता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा तो थीटा विल भी इक्वल टू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर टेन थीटा मिल जाएगा दैट विल भी इक्वल टू बी एल अपॉन जी ठीक है या या फिर जे बी एल अपॉन जी ठीक है या फिर अगर मुझको यहाँ पर जो कॉस थीटा निकालना दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर अगर मुझको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो फिर मैं यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ तो कॉस थीटा विल भी इक्वल टू कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस आपको जो है कितना मिल जाएगा जी और हाइपोटेनियस आपको जो कितना मिल जाएगा वाई तो जी डिवाइड बाई वाई ठीक है जी डिवाइड बाई वाई इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर अच्छा या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पावर फैक्टर विल भी इक्वल टू कितना मुझे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेंस आई आर डिवाइड बाई आई ठीक है आई आर को मैं यहां पर जो है बोल सकता हूं आई आर आपको जो है कितना मिल जाएगा ध्यान समझिएगा बहुत सिंपल सिंपल चीज मैं बता रहा हूं तो गलती नहीं करने का आई आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको वी डिवाइड बाई आर और वॉट इज आई वी डिवाइड बाई जी ठीक है सॉटी सॉरी सॉरी वी डिवाइड बाई जेड ठीक है आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड ठीक है तो वन डिवाइड बाई आर आपको जो मिल गया दैट इज कॉल्ड एज द जी वन डिवाइड बाई जेड दैट इज इक्वल टू वाई तो कॉस सीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया जी डिवाइड बाई वाई तो पावर फैक्टर भी आपको यहां पर जो है मिल गया ठीक है तो बात क्लियर है बहुत ही सिंपल है तो पावर फैक्टर भी आप यहां पर इजिली जो है निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सिंपल फॉर्मुलेज ठीक है तो यहां पर आपको जो है पावर फैक्टर का एक तो ये फॉर्मुला ध्यान में रखना है और एक आप जो है इसको भी ध्यान में रख सकते हैं साथ में आपको जो है आर बाई जेड तो पता ही है तो या तो अगर आपके पास जो है आर एल सीरीज सर्किट होगा तो वहां पर आप जो है आर बाई जेड से निकालेंगे और आर एल पैरल सर्किट होगा तो वहां पर आप जो है जी बाई जी बाई वाई से निकालेंगे जी इज कॉल्ड एज द कंडक्टेंस एंड वाई इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस हुट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ द ओम्स ठीक है वो हमेशा किस में होगा ओम में होगा ठीक है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है आरसी सर्किट है तो ये क्या है मेरे पास आरसी पैरल सर्किट यहाँ पर जो गिवेन है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर जो सॉल्व आउट कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सर्किट है मजा आने वाला है ठीक है तो आई विल भी यहाँ पर आई विल भी इक्वल टू कितना हो सकता है देखिएगा यहाँ पर जो आपकी करंट आई है दैट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी अभी यहाँ पर मैं एंगल के फॉर्म में नहीं ले रहा हूँ ठीक है रेफरेंस किसका लेंगे वोल्टेज का लेंगे हमेशा मैंने आपको क्या बताया है जब भी आपके पास पैडल सर्किट होगा तो हमेशा आप वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं तो यहां पर वोल्टेज आपको जो रेफरेंस हो गया मान लीजिए इसको मैंने जो वी एंगल ऑफ जीरो बोल दिया है क्लियर है बात अब अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस के पास जाता हूं तो रेजिस्टेंस में क्या होता है आपका जो है फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है जिसमें आप जो आपका वोल्टेज का फेस होगा वही आपका जो करेंट का भी फेस होगा इसका मतलब क्या है यहां पर आपका जो आई आ जाएगा ये आपके जो वोल्टेज के फेस में आ जाएगा वॉट इज आई अगर मैं आई से पूछता हूं तो करंट आपको जो है लीड करता है इनकेस ऑफ द कैपेसिटर तो यहां पर आपको जो है आई मिल जाएगा ये आपका क्या जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द आई दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट आपको जो कितना मिल जाएगा आई मिल जाएगा ठीक है आई आर प्लस आई विल भी इक्वल टू आई ये एंगल कितना होगा दिस इज कॉल्ड एज द थीटा ठीक है मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज से आपकी करंट जो है लीड कर रही है थीटा एंगल से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द आरसी सर्किट ठीक है बात क्लियर
ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपका जो प्लस नाइन्टी डिग्री आपका जो लीड कर रहा है कौन आईसी लीड कर रहा है तो आई इज इक्वल टू मैं सकता हूं आई आर एंगल ऑफ जीरो प्लस आईसी एंगल ऑफ प्लस नाइन्टी डिग्री बिकॉज द आईसी एंगल लीड्स विद द रेफरेंस एग्जैक्टली 90 डिग्री प्लस में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो नेगेटिव लिखा था इसके पहले तो ये ऊपर जाए तो मतलब किस में होगा प्लस में होगा क्लियर है बात तो I इज इक्वल टू आई आर एंगल ऑफ जीरो प्लस आई सी एंगल ऑफ 90 डिग्री ठीक है अच्छा इसको I को मैं जो v बाई जेड बोल सकता हूं आई आर को मैं v बाई आर बोल सकता हूं सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा v बाई वी बाई जेड हो जाएगा I will be equal to v डिवाइड बाई जेड होगा एंड वॉट इज द आई आर जो यहां पर करेंट फ्लोरी है इसके क्रॉस वोल्टेज v आ गया v बाई आर हो जाएगा वॉट इज आई सी आई सी अगर आप मैं यहां पर निकालूंगा ये एंगल जीरो हो गया तो v बाई एक्स सी आ जाएगा v बाई एक्स सी वी बाई एक्स सी बिकॉज द इंडक्ट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ सी इज एक्स सी क्लियर है एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया ठीक है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है अच्छा ये 1 बाई जेड क्या होगा 1 बाई जेड विल बी इक्वल टू एडमिटेंस तो ये क्या हो जाएगा v इंटू वाई विल बी इक्वल टू v इंटू जी एंगल ऑफ जीरो डिग्री प्लस v इंटू वन बाई एक्स सी विल बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा ठीक है ना इसके पहले मैंने कुछ बी एल बताया था बी एल किसके लिए था सबटेंस ऑफ द कैप इंडक्टिव सर्किट लेकिन ये आपका क्या है कैपेसिटिव सर्किट तो यहां पर क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा एंगल ऑफ नाइनटी डिग्री अगर मैं यहां पर वोल्टेज को सबको हटा दू तो यहां पर क्या आ जाएगा वाई विल बी इक्वल टू जी प्लस जे बी सी आ जाएगा क्योंकि यहां पर मैंने यहां पर मैंने जो प्लस जे लिखा है बिकॉज द एंगल इज एग्जैक्टली नाइनटी डिग्री बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंगल प्लस जे माइनस नाइन डिग्री होता तो क्या होता माइनस जे होता ठीक है तो यहां पर आ गया वाई इज इक्वल टू जी प्लस जे टाइम्स ऑफ बी सी ठीक है बात क्लियर है तो इसका मतलब क्या है अगर मैं यहां पर जो ट्रायंगल बनाता हूं तो यहां पर ट्रायंगल आप देख सकते हैं एक तो ट्रायंगल ये बन गया ये ट्रायंगल हटा के फिर से बना देता हूं मैं तो देखिएगा यहां पर एक तो आपका ट्रायंगल ये बन जाएगा अच्छा एक पहले एडमिटेंस ट्रायंगल बनाता हूं तो एडमिटेंस में आपको जो वाई मिल रहा है दैट विल बी इक्वल टू जी प्लस जे टाइम्स ऑफ बी सी ठीक है ये आपका जो है जी आ हो गया और ये जे टाइम्स ऑफ बी सी होगा दिस इज कॉल्ड एज द वाई दिस इज कॉल्ड एज द थीटा ठीक है क्लियर है बात अगर मैं यहां पर जो है करंट के फॉर्म में फॉर्म में बनाता हूं तो यहां पर क्या आएगा ये आपको मिल जाएगा आई आर एंड दिस इज कॉल्ड एज द आई सी ठीक है और ये कितना हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द आई ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द थीटा तो यहां से अगर मुझको जो है निकालना है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर तो यहां पे मैं जो पावर फैक्टर की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा बोल सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस इज जी एंड हाइपोटेनियस इज वाई तो जी डिवाइड बाई वाई ये भी अच्छा है या फिर आई आर डिवाइड बाई आई आई आर डिवाइड बाई आई तो सारे फॉर्मेज आपको यहां पर जो है ध्यान में रखनी है और बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मेज मैंने आपको बताए भी हैं और बहुत ही क्लियरली आपको इसको जो है आराम से कर भी सकते हैं ठीक है अच्छा अगर मैं यहां पर जो है टेन थीटा निकालू तो फिर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन वाई हो जाएगा या फिर टेन थीटा विल भी इक्वल बी सी अपॉन जी हो जाएगा या फिर टेन थीटा विल भी इक्वल टू आई सी अपॉन आई आर भी होगा तो अगर मैं यहां पर टेन थीटा के बारे में बोलता हूं तो इसको एक बार जो है देखिएगा तो यहां से आपको जो है टेन थीटा कितने मिल जाएगा टेन थीटा विल भी इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस तो कितना हो जाएगा बी सी अपॉन जी या फिर मैं बोल सकता हूं तो आई सी अपॉन आई आर भी बोल सकता हूं तो यहां से आप जो थीटा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा मैंने आपको जो क्या क्या बता दिया है एक आर एल बता दिया और एक आर सी बता दिया आर एल आर एल में क्या होगा वाई इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ जे टाइम्स ऑफ बी एल होता है अगर आर सी को तो यहां पर क्या होगा वाई इज इक्वल टू जी प्लस जे टाइम्स ऑफ बी सी होगा इस बात को ध्यान दीजिएगा और एंड वॉट इज बी सी एंड वॉट इज बी एल बी सी इज कॉल्ड एज द कैपासिटिव सेसेप्टेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग कैपासिटिव सेसेप्टेंस बोलते हैं ठीक है ना और यहाँ और यहाँ पर क्या होगा बी एल इस इस कॉल्ड एज द इंडक्टिव सेसेप्टेंस इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडक्टिव 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 सेसेप्टेंस ठीक है ना सेसेप्टेंस ठीक है अच्छा जब भी यहाँ पर सेसेप्टेंस होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी हमेशा वो महो में होगी हमेशा वो महो में होगी ठीक है चाहे इंडक्टिव हो और चाहे कैपेसिटिव हो यूनिट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ द महो ओनली ठीक है बात क्लियर है तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू और बी सी विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ द बी सी आपको जो पॉजिटिव मिला इन केस ऑफ द आर सी सर्किट और अगर आपका जो आर एस आर एल सर्किट है तो बी एल विल बी इन द नेगेटिव ठीक है 
तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू इसके बाद चलते हैं आर एल सी पैल सर्किट में आर एल सी पैल सर्किट को जो देखते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग मैं से प्रवीण पांडे तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पैरल आर एल सी सर्किट के बारे में ठीक है इसके पहले मैंने आपको जो है आर एल सी को अलग अलग जो है बता रखा है वहाँ पर पैरल में कैसे होगा वो सब एक कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको जो बता रखे हैं ठीक है ना आर एल और आर सी का कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको जो अच्छे से समझा दिया था ठीक है आई होप कि वो सब चीज़ें आपको एकदम जो है क्लियर हो चुकी होंगी इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है पैरल आर एल सी सर्किट है यहाँ पर क्या है आर एल सी तीनों जो है पैरल में लगे हुए हैं दिस इज द सोर्स वोल्टेज विच विच इज गिवेन बाई वी यहाँ पर आपकी जो सप्लाई करंट जो है आई है यहाँ पर आई आर इज द करंट अक्रॉस द रजिस्टेंस आई एल इज द करंट अक्रॉस द इंडक्टर एंड आई सी इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ द पैरेलल जब भी आपको जो है पैरल सर्किट मिलता है तो आप वहाँ पर रेफरेंस किसको किसको मानते हैं हमेशा वोल्टेज को मानते हैं बिकॉज द वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट इन दैट केस ठीक है बात क्लियर है अच्छा उसको छोड़ देते हैं अभी हम जो फेजर के बारे में भी चलेंगे पहले यहाँ देखते हैं यहाँ पर मैं पूछता हूँ I इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल और प्लस आई सी होगा ठीक है यहाँ पर अभी मैंने जो एंगल नहीं नहीं लिखा है मैंने इसको जो डायरेक्टली ऐड कर दिया ठीक है बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पर मैंने आपको जो एंगल नहीं लिखा है बस जो डायरेक्टली ऐड कर दिया बट ऐसा पॉसिबल नहीं वो एंगल के साथ आएगा देखते हैं कि एंगल के साथ क्या आएगा ठीक है मान लीजिए कि यहाँ पर वी आपका जो रेफरेंस है वी इज द रेफरेंस वोल्टेज और इसको हमने जो हम लोग ने जो रेफरेंस मान रखा है अगर इसके टर्म्स में हम लोग यहाँ पर देखते तो आई आर क्या होगा दैट दैट इज द करेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस विच विल बी इन फेज विद द वोल्टेज यहाँ पर हमको पता है कि रेजिस्टेंस में क्या होता है वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होती हैं तो इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द आई आर किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज और करंट आपका जो सेम फेज में होगा इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस मैंने बहुत बार बताया और बहुत अच्छे से बताया प्लीज गलती मत करेगा ये सारी चीजें सेम टू सेम पावर सिस्टम में मशीन में हर जगह यूज होती हैं फेजर यहां क्लियर है तो हर जगह क्लियर होगा अगर यहां दिक्कत है तो हर जगह दिक्कत होगा ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा तो यहां पर क्या हो गया ये आपका आई आ गया वॉट इज द आई एल आई एल का मतलब क्या है यहां पर जो है करंट अक्रॉस इंडक्टर है और इंडक्टर में करंट आपकी जो है लैक करती है ठीक है इंडक्टर में करंट आपकी जो है लैक करती है तो मैंने यहां पर बना दिया दिस इज कॉल्ड एज द आई एल वॉट इज द आई सी आई सी मुझको पता है द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर विच लीड्स करंट आपका क्या होता है लीड करता है इनकेस ऑफ द कैपेसिटर में किससे वोल्टेज से कितना एंगल से 90 डिग्री से तो मैंने यहां पर स्टेट लाइन बना दिया दिस इज कॉल्ड एज द आई सी ठीक है फिर तो यहां पर आई सी और आई एल भी मैंने जो मैंने यहां पर जो बना दिया अब यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर हो सकता है कि आपका आई सी ज्यादा हो सकता है आपका आई एल ज्यादा हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हों दैट इज डिफरेंट केस ठीक है अगर यहां पर मैंने जो है आई सी की वैल्यू अच्छा एक बार इसको जो छोड़ दीजिएगा ये पहले जो पहले आप जो यहां पे देखिए अच्छा एक बात देखिए कि I इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एल प्लस आई सी लिखा है इसका मतलब क्या है यहां पर जो फाइनली जो अभी करंट आ रही है वो आपका समेशन ऑफ दिस ऑल करेंट है इसका मतलब क्या है क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं I विल बी आई आर एंगल ऑफ जीरो क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस वाले करंट में कोई भी एंगल प्रेजेंट नहीं है ठीक है व्हाट इज द व्हाट इज द एंगल विद द इंडक्टिव करंट इंडक्टिव आपका जो लैग कर रहा है कितने एंगल से माइनस ऑफ 90 डिग्री से क्योंकि आपका जो नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या मैं इसको लिखूंगा आई एल एंगल ऑफ माइनस ऑफ नाइन्टी डिग्री आई एल एंगल ऑफ माइनस ऑफ नाइन्टी डिग्री वॉट इज आई सी आई सी विल भी इक्वल टू आई सी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एंगल कितना हो जाएगा प्लस ऑफ नाइन्टी डिग्री हो जाएगा ठीक है अभी इसको हम लोग जो सॉल्व भी करेंगे देखेंगे ठीक है अब इधर आते हैं तो यहां पर देखिएगा अगर मेरा यहां पर जो है IC सी इज ग्रेटर देन आई है तो इसका मतलब जो मेरा यहां पर डायग्राम बचेगा वो यहां पर कैसे बचेगा ध्यान दीजिएगा इसको मैंने हटा दिया अगर IC सी इज ग्रेटर देन आई होगा तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा IC ऊपर था तो ऊपर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आपकी जो है ज्यादा है और नीचे नेगेटिव नेगेटिव आपकी जो कम है तो प्लस एट माइनस फाइव विल भी इक्वल टू प्लस थ्री तो ऊपर ही आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर आई सी माइनस ऑफ आई एल आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा आपके पास आई आर आ जाएगा दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा जो है फाइनली जो है करंट मेरी आई आ जाएगी ठीक है ठीक ठाक नहीं बना है बस समझ में आ गया बट ठीक है क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपको जो है आई मिल गया व्हाट इज द रिजल्टेंट रिजल्टेंट करंट दैट इज इक्वल टू आई ठीक है बात क्लियर है लेकिन यहाँ पर यही कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकता कि आई एल इज ग्रेटर देन आई सी हो इन दैट केस आपका यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा सिंपल सी बात है यहाँ पर आपके पास आई हो जाएगा और यहाँ पर क्
और इसके और इसके बीच में मतलब यहां पर सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर एंगल तो यहां पर थीटा हो गया दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर एंगल तो हियर इज ऑल्सो थीटा तो यहां पर क्या थीटा आपका जो है लीडिंग आ रहा है और यहां पर थीटा आपका जो लगिंग आ रहा है ये कौन सा किस जबकि आईसी इज ग्रेटर देन आई है मतलब क्या कैपेसिटिव करंट इज मोर देन इंडक्टिव करंट इट मीन दैट द ओवरऑल सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर अगर ओवरऑल सर्किट आपका जो कैपेसिटिव इन नेचर है तो इसका मतलब यहां पर जो करंट लीडिंग आनी भी चाहिए थी और यहां पर आ भी रही है इट मीन इट इज एग्जैक्टली ट्रू यहां पर देखते हैं यहां पर क्या है आपकी जो है करंट जो है लैग कर रही है इसका मतलब ये वाले केस में हमारा क्या है आई एल इज ग्रेटर देन आई सी है इसका मतलब क्या है मुझको पता है कि यहां पर इंडक्टिव करंट इज ग्रेटर देन द कैपेसिटिव करंट इट मीन दैट इट इज लैगिंग इन नेचर एंड इट शुड बी लैगिंग इन नेचर ठीक है ना तो यहां पर हम जो देख सकते हैं कि मेरा जो है थीटा आ गया है और थीटा यहां पर जो है लैगिंग नेचर को शो कर रहा है बिकॉज इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां पर करंट आपको जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज ठीक है तो बात क्लियर है तो यहां से आपको जो है दो ग्राफ समझ में आ चुका होगा ठीक है अच्छा थर्ड केस यहां पर मेरा और बन सकता है ध्यान दीजिएगा एक केस में यहां पर और भी बना सकता हूं एक केस जो मेरा और बनेगा दैट इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई सी अगर यहां पर आई एल इज इक्वल टू आई सी आ गया मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव इन दैट केस आपका ये ऊपर और नीचे कैंसल आउट हो जाएंगे सिर्फ आपके पास यहां पर वोल्टेज भी और सिर्फ यहां पर करंट आपकी जो आई आर बचेगी इसी को हम लोग आगे चलकर रेजोनेंस रे, भी बोलते हैं रेजोनेंस हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे वहां पर इसी को और अच्छे से क्लियर करेंगे बट ठीक है एक बार दिमाग में रख लिया सुनेगा ठीक है तो यहां पर क्या आ गया आई आ गया आई इसके जो फेज में आ जाएगा तो यह आपका जो थर्ड केस बन गया तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो आई आर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई क्योंकि यहां पर क्या है आई एल और आईसी दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या सर्किट में सिर्फ आपकी जो आई आर फ्लो हो रही है मतलब ये क्या होगा आई आर विल बी इक्वल टू आई और बी और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री इट मीन दैट कॉस ऑफ फाइव या फिर या फिर कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू वन दैट इज द पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू वन बिकॉज ऑफ द प्योर रजिस्टिव लोड ठीक है बात क्लियर है तो सिंपल सिंपल चीजें मैं अभी बता रहा हूँ कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं बता रहा हूँ एंड आई होप ये सारी चीज आपको जो क्लियर हो रही होंगी क्योंकि आपने आर सी और आर एल वाला आर सी और आर एल वाला सर्किट जो है अच्छे से पढ़ रखा होगा ठीक है दैट शुड बी क्लियर अब देखिएगा मैं यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर देखिएगा अब ये वाला फैक्टर मैं हटा सकता हूँ और यहाँ से कुछ चीजों को और क्लियर करूंगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यहाँ पर आई विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई विल भी इक्वल टू वी बाई जेड हो जाएगा बहुत अच्छी बात है आई विल भी इक्वल टू वी बाई जेड क्लियर है कोई दिक्कत ही नहीं है वॉट इज आई आर सर वी बाई आर हो जाएगा बिल्कुल सही है एंगल ऑफ जीरो डिग्री वॉट इज आई एल वी बाई एक्सएल हो जाएगा सर और एंगल कितना है इसका माइनस नाइन्टी है बिल्कुल सही है वॉट इज आई सी वी बाई एक्सी हो जाएगा सर और इसका एंगल कितना है प्लस नाइन्टी किसी को दिक्कत है नहीं दिक्कत है ठीक है v by z का मतलब क्या है v into क्या हो जाएगा y हो जाएगा बिकॉज वी नो दैट वन बाई जेड इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस विच इज डिनोटेड बाई वाई सिंबल एंड हैविंग द यूनिट एज महो ठीक है ना बात क्लियर है मतलब महो क्या होता है उल्टा ओम होता है ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ ठीक है तो ये आपका जो v बाई आर हो गया v बाई आर इज इक्वल टू वी इंटू जी हो जाएगा मुझको पता है कि वन बाई आर आपका आपका क्या होता है कंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस इज Defined with the symbol of G, ठीक है वी जी ऑफ एंगल ऑफ जीरो डिग्री हो गया ठीक है वॉट इज द वी बाई एक्सएल वी बाई एक्सएल इज इक्वल टू वन बाई एक्सएल हो गया वन बाई एक्सएल का मतलब क्या हो गया जे टाइम्स ऑफ बी एल बोलेंगे मतलब बी एल मैंने इसको जो है बोल दिया वी इन टू बी एल बोल दिया अभी मैंने यहां पर जो जे का टर्म नहीं लिया नेक्स्ट वाले में लिख दूंगा ठीक है ये एंगल कितना हो गया माइनस ऑफ नाइन्टी हो गया प्लस यहां पर क्या हो गया वी इन टू बी सी हो गया एंगल ऑफ प्लस ऑफ नाइन्टी हो गया किसी को दिक्कत है नहीं दिक्कत है अच्छा अब यहां पर देखिएगा इसको हटा देता हूं मैं <coughs> समझिएगा इसको अब यहां पर देखिए तो यहां पर क्या हो गया वी 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 सब में आपका जो कॉमन है तो मैंने जो वी को यहां पर कैंसिल आउट कर दिया क्या मेरे पास बचा वाई इज इक्वल टू जी एंगल ऑफ जीरो प्लस यहां पर एंगल जो है वन एंगल माइनस ऑफ नाइनटी मतलब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जी हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास क्या आएगा माइनस जे टाइम्स ऑफ बी एल आ जाएगा सही है बिल्कुल सही है यहां पर आपका जो बी सी एंगल ऑफ प्लस नाइनटी है इसका मतलब वन एंगल ऑफ नाइनटी डिग्री आ रहा है इट मीन दैट इट इज जोटेड बाई द जे सिंबल तो क्या हो जाएगा प्लस जे टाइम्स ऑफ प्लस जे टाइम्स ऑफ BC ठीक है बात क्लियर है तो यहां से मैं एडमिटेंस को लिख सकता हूं y बिल भी इक्वल टू g हो गया और प्लस j ब्रैकेट
बी एल हो गया किसी को दिक्कत है नहीं दिक्कत है तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको जो है एडमिटेंस के टर्म्स में लिखना हो तो आप इस तरह से इजली जो है मैंशन कर सकते हैं ठीक है एंड आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसका जो है फेजर डायग्राम बना दो तो वही जो इसके पहले बनाया था वही चीज़ एक बार फिर से मैं मैं आपको जो बना देता हूँ यहाँ पर वोल्टेज आपका जो है वी है इसके बाद यहाँ पर ये आपका आई हो गया और ये आपका क्या हो गया दिस इज कॉल्ड एज द IC सी एंड दिस इज कॉल्ड एज द आई एल ठीक है अगर मैं यहां पर जो है आई सी को ज्यादा मानता हूं आई एल से तो ये आपका जो है अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहां पर क्या जाएगा आई सी माइनस ऑफ आई एल आ जाएगा अच्छा ठीक है एक बात और देख लीजिएगा यहां पर ये आपका आ गया थीटा वॉट इज टेन थीटा टेन थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा आई सी माइनस ऑफ आई एल डिवाइड बाई आई आर ठीक है आई सी माइनस ऑफ आई एल डिवाइड बाई आई आर किसी को दिक्कत नहीं है अच्छा यहाँ पर अगर मैं जो कॉस्ट थीटा निकालूंगा दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस बेस इज वॉट आई आर एंड अपॉन क्या हो जाएगा आई ठीक है आई आर अपॉन आई हो जाएगा आई आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर ठीक है ये आप, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ थीटा विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा वॉट इज आई वी बाई जेड तो यहाँ पर क्या हो गया जी डिवाइड बाई वाई ठीक है तो यहाँ से भी आप जो है पावर फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं देखिएगा आई सी माइनस ऑफ आई एल ठीक है आई सी माइनस ऑफ आई एल आपको जो कितना मिलेगा वी बाई वी बाई एक्स माइनस ऑफ वी बाई एक्स v बाई एक्स सी आपको जो है कितना था v बाई एक्स सी क्या है v बाई एक्स सी आपको जो है पता है कि ये आपको जो है आएगा bc और ये कितना आ जाएगा bl आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर क्या जाएगा v बाई आर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा g तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है आप इससे निकालिए या फिर इससे निकालिए तो यहाँ से आपको जो टेन थीटा मिल गया और फिर आप वहाँ से जो है थीटा निकाल करके आप जो कॉस ऑफ थीटा कर देंगे तो आपको डायरेक्ट जो पावर फैक्टर मिल जाएगा ठीक है बहुत ही सिंपल सर्किट है एंड आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन भी इस पर जो क्वेश्चन भी आते हैं अभी मैं आपको आगे चल के एक जो गेट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपको सेम टू सेम इसी प्रिंसिपल पर आया था ठीक है ना अब देखिएगा यहाँ पर मेरा जो पैरल आर एस सर्किट जो है क्लियर हो गया ठीक है रेजोनेंस वाली कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे बेसिक चल रहा था तो बेसिक मैंने यहाँ पर जो क्लियर कर दिया है